这怪物的求生欲有多强？人类刚刚偷袭了他的老巢，可他却脱壳躲了起来。就在这时，那怪物的身影浮现在房顶，伸出一双大手，缓缓地向志叔摸去。吉野师在监控里看到这一幕，急忙通过广播提醒：“我们这才察觉到异常。”而那双手已经逼近志叔的脸颊。饶是志叔反应迅速，这一击也划破了肩膀。看着他受伤倒地，我的大脑一片空白，不顾一切的就要冲过去，可脚底……却犹如陷入泥潭，地面上浮现出无数的眼睛，是那怪物再次让我陷入幻觉。我一定不能再失去最亲近的人。不理会他的诱惑，我一刀刺进自己的大腿，疼痛拼命的刺激大脑，瞬间恢复了神智。可现在，大家已经消灭了怪物，救下了志叔。幸好，我们终于收复了停车场。吉野是紧锣密鼓的改装着装甲车，虽然不确定他能不能抵抗怪物的袭击，但大家都对未来充满了希望。可在楼上的幸存者眼里，现在已经到了最坏的时刻。李英和刻意的控制食物发放量，但在卷发大叔眼里，却是我们想独吞食物。尤其是见到我们从十四楼搬下了大队的食物之后，他再也忍不住了，偷偷的去找过李银河，却无意中听了他和尚宇的对话。现在的食物已经所剩无几，但十四楼拿下的食物绝对不能动。如果被大家知道，肯定不会像现在一样节省。要是这次购物计划失败的话，我们都会被饿死。要想活下去，除非人吃人。